안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽 묵상입니다. 백신 두 번째 이야기 오늘의 제목은 여호와의 사자가 예수님이라고요? 라는 제목으로 묵상합니다. 우리는 구약 성경 여러 곳에서 이미 삼위 하나님의 두 번째 분이신 그리스도가 지상세계와 여러 차례 관계를 하시면서 출애굽의 역사와 가나안 입성을 주도하셨다는 흔적을 살펴볼 수 있었습니다. 창조사역부터 성삼위께서 함께 하셨고 그분은 아브라함을 만나셨고 모세를 부르셨으며 여호수아에게 나타나셨습니다. 우리는 오늘 삼손의 아버지 마노아와 그의 아내가 사사기 13장에서 만난 여호와의 사자의 모습에서 또한 그분의 어렴풋한 모습을 살펴볼 수 있습니다. 그는 먼저 마노아의 아내를 만나서 그녀에게 임신의 소식을 알렸습니다. 오랜 시간 불임이라는 아픈 상처를 가지고 살아가는 그녀에게 이 사실은 놀라운 소식이 되었겠지요. 그녀에게 나타난 여호와의 사자의 모습은 분명 사람의 모습이었을 것이지만 그 모습이 범상치 않았던 것으로 보입니다. 사사기 13장 6절 7절에 이에 그 여인이 가서 그의 남편에게 말하되 이르되 하나님의 사람이 내게 오셨는데 그 모습이 하나님의 사자의 용모 같아서 심히 두려움으로 어디서부터 왔는지 내가 묻지 못하였고 그도 자기의 이름을 내게 이르지 아니하였으며 그가 내게 이르기를 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 이제 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말라 이 아이는 태에서부터 그가 죽는 날까지 하나님께 바쳐진 나시리니 됨이라 하더이다. 만호하는 아내의 말을 듣고 하나님께 다시 그 사람을 보내달라고 즉시 기도했습니다. 그들은 여전히 그분이 선지자인 사람으로 생각했을 것입니다. 그래서 하나님의 사람이라고 불렀지요. 하나님은 만호아의 기도를 응답하셨습니다. 다시 나시린에 대한 명령이 주어졌고 만호아는 이 친절한 하나님의 사람을 대접하고 잠시 더 머물게 하고 싶어서 염소를 대접해 드리겠다고 하였습니다. 13장 16절에 여호와의 사자가 만호아에게 이르되 내가 비록 나를 머물게 하나 내가 내 음식을 먹지 아니하리라 번제를 준비하려거든 마땅히 여호와께 드릴지니라 하니 이는 그가 여호와의 사자인 줄을 마노아가 알지 못함이었더라. 저들은 그때까지만 해도 저들을 만나고 있는 존재가 천상의 존재라는 사실을 알지 못했던 것으로 나옵니다. 하지만 마노아는 여호와의 사자의 말을 듣자 13장 17절에 마노아가 또 여호와의 사자에게 말하되 당신의 이름이 무엇이니까 당신의 말씀이 이루어질 때 우리가 당신을 존귀여기리다 하고 물었습니다. 그때 그에게 주어진 대답은 18절에 여호와의 사자가 그에게 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 내 이름은 기묘자라 라고 하였습니다. 기묘라는 말은 히브리어 필리라는 행용사입니다. 영어성경은 그것을 여러 곳에서 원더풀이라고 번역했지요. 놀라운 이해할 수 없는 신기한이라는 뜻입니다. 그리고 이 단어와 어원이 동일한 명사행 펠레가 이사야에서 하나님의 아들 예수님에 대한 예언에 사용되었지요. 이사야 9장 6절에 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다. 시편 기자는 하나님의 지혜를 말하면서 이 지식이 내게 너무 기이하다 기묘하다 그래서 높아서 내가 능히 미치지 못한다고 노래했습니다. 하나님은 인간의 이해 밖에 계신 기묘하신 분이시지요. 우리는 그분을 다알수 없습니다. 영원한 시간을 두고 우리는 그분을 배워야 할 것입니다. 정말 신비하고 기이한 그분의 역사와 능력 때문에도 그분이 기묘자이시지만 그보다 죄인을 사랑하고 십자가에서 당신의 목숨을 내어주신 그분의 거룩한 성품이야말로 이기적이고 자기중심적인 죄인들에게는 이해될 수 없고 해석불가능한 원더풀하신 기묘자이시지요. 하나님의 사랑은 기묘한 것입니다. 그리고 그 사랑을 우리는 영원이라는 시간을 통해서 배워가야 할 것입니다. 하나님 아버지 주님을 알면 알수록 우리에게 하나님은 기묘자이십니다. 온 우주와 그 가운데 가장 작은 미물까지도 돌보시는 주님의 배려와 돌보심은 이해할 수 없고 깨달을 수 없는 정말 한마디로 원더풀하십니다. 
주님의 그 사랑을 오늘도 조금이라도 배우길 원합니다. 주님을 더 깊이 알아가므로 주의 사랑도 닮아가게 해 주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘